വെൽക്കം ടു മൽസ് ടൗൺ ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ല നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ മെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് മാത്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി വീഡിയോയിൽ കൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെയിൽസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെന്തായാലും ചെയ്തോളൂ മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവർ വെറുതെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നോക്കി കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് മാത്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്സിലുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മുന്നേയുള്ള കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത് മാത്സ് തന്നെയാണ് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലുള്ള ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബാക്കി ജി കെനും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേജസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ ബാക്കി ജി കെ ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും മാത്സ് നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് പേജസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ സിലബസ് അത്രയും സെയിം ആണ് ഒരു റാങ്ക് ഫയലിലുള്ള മാത്സിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകും എങ്കിൽ ഏത് പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ മാത്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകും അത് ചെയ്യാനാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് നാൾ ഒന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ എൽ ഡി സി എക്സാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിമം ആറ് മാസം എന്തായാലും കിട്ടും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ഈ സിലബസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്സിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ആദ്യം തന്നെ മാത്സ് ബേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മാത്സുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല അത് ഇനിയും പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ പഠിക്കാം അതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആൻസർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാതെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈനെ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് സൈൻ ആകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഒരു നോട്ട് അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അറിയാത്ത വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോസ് അതും കാണുക അതിനകത്ത് ഏകദേശം പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടുന്ന മാത്സിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോസ് ബാക്കിയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ ആ ആ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കാണുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറച്ച് കൂടും അതായത് മാത്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ കാര
നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതേ ഉത്തരമാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേ വഴിയിലാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാണുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക വെറുതെ നോക്കി വായിച്ച് പഠിക്കാതെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതി നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഇമ്പോ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് മാക്സിമം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അഥവാ കുറച്ചെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദിവസവും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് തറവായിട്ട് നിന്നോളൂ അതുപോലെ ജിയോമെട്രിയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെക്കുക ഓരോ സംഭവം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണേണ്ടതാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കാണേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോളമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഏതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ജിയോമെട്രിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോക്കുക അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെറിയ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ എൽ പി ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആരെടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ ഞാനും സംശയം പറഞ്ഞുതരും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാത്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മാത്സിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാണക്കേട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പല സോഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടും പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും നെറ്റ് നായാലും ഗൂഗിൾ നായാലും എവിടെ നിന്നായാലും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മതി ഇനി ആറ് മാസം ഉണ്ട് എൽ ഡി സി എക്സ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനിയും മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക